été neutralisé par le tireur d'élite et vous voyez que c'est le moment du gauche, c'est le top départ de l'intervention. Les hommes du GIGF descendent par la corde de All right, y'all, welcome to Kamar Arms channel. Okay, today we're checking out a pretty cool video that one of y'all sent me. So this is about three special French units doing a collaboration in preparation for the Olympics. So we have the GIGN, which we're all pretty familiar with. I've checked them out a couple times on the channel. And then also the French BRI. So the BRI is the Search and Intervention Brigade, um, which I guess kind of deals with armed robbery and kidnappings. And they also have a pretty interesting um, patch as well. And then we have the Raid Police, which we've checked them out before on the channel. It stands for Recherche, uh, Assistance, Intervention, and Dissuasion. I remember that for whatever reason. And I'm pretty sure Recherche, I'm not sure if that's also an English word. Uh, I'm probably butchering the pronunciation of that. But I think it also means like wanted or something in French. At least I remember seeing a video where they said that. Um, so yeah, three really cool units working together for the Olympics. So this is about 16 minutes long, and it looks like it gives us some pretty solid in-depth coverage of how they were training for this event. So let's go ahead and get into it. Nous sommes en contrebas du 36 quai des Orfèvres. C'est là, au cœur de Paris, que le RAID va s'installer tout au long des Jeux Olympiques. Alors, dans cet exercice, une alerte a été donnée il y a quelques minutes. Vous le voyez, ces hommes sont déjà prêts à intervenir. All right. Le scénario little, de cet exercice, une prise de maritime action already en aval dans une salle de spectacle. On ne connaît pas le nombre d'otages ni le nombre d'assaillants. Oh damn, okay. So this is like a way bigger exercise than I was thinking. First of all, G36s, they're so cool. I wish we can get like them in the US aside from like the SL8 or like the Tommy Built versions of them. Just, it's just such cool firearms. Dans une salle de spectacle, on ne connaît pas Damn. So yeah, they got a whole but this is a performance hall for this? Ni le nombre d'assaillants. Ce qu'on sait en okay. revanche, c'est que sur place, il y a un dignitaire étranger qui était venu célébrer une médaille d'or obtenue par sa délégation. Nice, yeah, okay. So, pretty realistic scenario. I like that. C'est qu'il y a deux scooters des berges qui sont déjà partis avec des tireurs d'élite. So cool. Ils vont se prépositionner sur la berge en face de la salle de spectacle avec un double rôle. Damn, that thing is moving. That thing is moving. Okay, whoa, whoa. That looks that Avec thing is fine. Holy cow. They got like the all black out. This dude, <laughs> he's got a pistol and everything. Climbing up. That is a crazy looking rifle. What is with all these like weird baffle looking things? I mean, I've seen like fluted barrels, but I don't know what is going on there. What is the caliber of this thing, too? Is it like. I don't know, maybe I'm thinking it's just like a giant blank firing adapter, but probably not the case. That is a freaking sick rifle. Yeah, no, I don't know what that rifle setup is. If you guys know, definitely let me know. It looks wild. It's like a big caliber too. All right, the PRI. The aesthetic. And they're hauling ass too. Oh man, they got the uh, face shields. We're seeing so many different uniforms and stuff too, like. The Ranger Green, we're seeing the all black and then even some multi cam here. Nice. High setup. Yeah, EOTech optic? Cool. Oh, we got some fast rubbing about to happen. What a vibe. Just chilling out of the hellhole. What is this face mask rated for? This thing's a dick. Oh, maybe recherche means search. Heard him say it. 
Nice, dude. Avec les véhicules blindés, mais aussi avec les motos. The high ready on the back of a motorbike. Le GIGN dans les airs avec les hélicoptères. La BRI avec les blindés, les motos sur terre. Et puis le RED qui est sur la scène. It's pretty cool how they're doing all this like one massive synchronized attack. I mean, it is the Olympics, so pretty massive kind of event. But. This is so cool. I'm trying to think if I could like be a part of any one on this team, like taking the small boats and flying vibe, the jet ski also a vibe flying through the city in an armored vehicle. That was sweet. But I got to say like being on a helicopter, getting ready to fast rope through the, the hell hole. That's going to be sweet. La phase d'approche, c'est la plus délicate parce que vous pouvez évidemment vous faire prendre à partie, vous faire tirer dessus. Hein. Surtout en bateau, parce que vous voyez, on n'a pas de protection, si ce n'est les opérateurs avec leurs fusils. Du coup, l'intérêt pour nous, c'est de poser un sniper en amont. Some light protection. Et après, sur chaque bateau, vous avez un sniper aussi pour faire la couverture like, de proximité. Hey, I just throw like a little bail over this. I'm not the priority here. C'est des sites sur lesquels on s'entraîne régulièrement. Donc on connaît les phases d'approche. On connaît en fait les zones sur lesquelles on peut intervenir euh, rapidement et en sécurité. Flying, le problème c'est que si on veut garder de la mobilité et de la réactivité, on est obligé de descendre en <laughs> équipement. Jeez. Et du coup on renforce par contre l'équipement au fusil. Donc c'est toujours un équilibre hmm. à trouver entre protection, oh, dude, the rapidité et efficacité. Nine. So cool. I wonder everybody watching must be like, what's going on here? For real, it's just like layers of operators. Okay, they dropped. Oh damn, fast roping with the shield actually would be kind of a pain in the butt. Either if it's like up, you might like hit it, but also, also at the same time if it's down, seems like it'd be kind of awkward. Et alors que nous arrivons sur la scène quelques secondes, nous sommes avec le général Rétil, patron des GIGN. Quel est le danger principal pour vos hommes alors que nous arrivons sur place alors, Notre priorité, bien évidemment, c'est préserver la vie des otages. Sous la pression, euh, ils peuvent subir des, des tirs d'armes à feu. Donc euh, on a un adversaire qui est très lourdement armé. Ils peuvent aussi être euh, mmh. victimes d'explosions. On sait que l'adversaire a piégé euh, certaines entrées. Ils peuvent aussi avoir piégé certains des, des otages avec une menace d'explosion. <laughs> that dude's like, uh, well, I'm just gonna go ahead and stand here and, and give up. <laughs> That's sick. Oh yeah, it looks hard to see, man. The dude twitching? I oh, know, I think it's just a... <laughs> it's just a helicopter knocking up his pants. So sick. Oh, nice. I got the shield. Oh, no. The dog. <laughs> oh, damn. I wonder how many times they need to send a dog down a fast rope for it to, like, be certified. But that must never be fun. <laughs> As a dog just being sent down a fast rope like that. <laughs> Interesting, like artwork right there. Nice, nice. Both stacks. I got the ballistic shields up. Alors vous voyez comment ces hommes progressent. Sick. En permanence, ils se couvrent les uns les autres et il faut très attention à ces points de vulnérabilité. Chaque vitre peut représenter un danger parce qu'il peut y avoir un assaillant derrière. Il faut se dire qu'à ce stade, ils ont très peu d'informations sur le nombre. Oh, ok. What is. What's happening with this rifle? Why. Am I tripping? Why is this magazine so long? It looks like he's got like a Saiga shotgun <laughs> length magazine. Is it. What is he using? It is a... 
Wait, it's well now it kind of looks like a. It doesn't look like an AR. I mean, just judging by the side, maybe it is like some shotgun variants. If you guys know, definitely let me know. Looks like a tactical saga or something. Interesting. <laughs> the long gun watching the roof. Oh, damn, that's sweet. The nice SIG rifles, too. Everybody's getting a piece of the pie today. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Et on attend de voir si tout est OK pour la suite de la, de la progression. Is he charging? Oh, OK. Little suicide vest action. Voilà, numéro 2 dans la colonne, celui qui est juste derrière le bouclier, vient de neutraliser l'assaillant. That's a long way to run, dude. Là, le chien, il va servir à détecter s'il y a de l'explosif. Vu que le chien est marqué, the on va voir si il y a Pour neutraliser l'engin explosif. Le drone, il va vous servir quoi Ce sont vos yeux, c'est ça, ça la main Tout à fait, le drone, il va dépasser le camp, il va prendre des vues sur l'avant. Nice. Dude, the use of drones in CQB is like such a smart idea. Especially for a room like that. No thank you. Alors là, on est avec une deuxième colonne de la BRI. Vous voyez que ces hommes sont protégés pour l'instant par le blindé et ils vont tenter l'entrée par la porte principale. Oh, he's got the drone on his back. Ça peut paraître étonnant, mais jamais aucun de ces hommes ne va courir. La lenteur est un élément stratégique absolument crucial. Golly. Okay. Whoa, there's so much going on here. The black kit is so freaking aesthetic. These shields are also really nice. I don't know what company. I know, what is it, Knights? Knight Shield or something? They, they make some pretty cool and similar shields. All right, what? Mais aucun de ces hommes ne va what is this va shotgun courir. La lenteur est un élément. Interesting. Okay. It's got like everything on it. I've never seen a shotgun with a laser on it. Laser flashlight. So maybe like a peck, uh, like a peck 16 or something. <laughs> that is a chunky thing. Crucial. We will find in the post of command the chef of the BRI. Why the progression must be very methodic. So the priority of our intervention c'est la sécurité la vie des otages. Et pour cela, on doit progresser de manière méthodique pour éviter les pièges qui peuvent être laissés par les individus, d'être mmh. surpris. Donc en fait, c'est cette rigueur, cette méthode qui vont nous permettre d'être efficaces. Nice. <laughs> They just flashbang the drone. Interesting. <laughs> Is that à ce stade de l'opération, votre obsession, nice. c'est la recherche de renseignements. Oui, tout à fait. Comme vous pouvez le voir, c'est un bâtiment très complexe, une sure. énorme superficie okay. sur plusieurs search. niveaux. Donc nous, on va utiliser tout ce qui est à notre disposition. En premier lieu, le dossier d'aide d'intervention qu'on a réalisé en amont. Les plans qu'on pourrait trouver au fur et à mesure de la mission. Tous les moyens techniques qui sont mis à notre disposition, notamment les drones. Sans doute, premier étage. Attention les gars, ça vient de nous, ça vient de nous. Top canard, top canard. Bruh. Oh, that dog's ready. Top, top progression. He doesn't have a gun or anything. How come they send the dog on him? What if it was just like a random dude? I'm sure there's some context we're not aware of, but... Damn, they all got the markings. This is cool. It's got all three views. Two hours, points on the situation. One prise d'otage in this hall of spectacle du Sud-Ouest Parisien. The GIGN is arrivé in helicopter par the toit du bâtiment. <laughs> la BRI par la route. Damn, they got like vehicles just to drive through it. Ils se sont partagés ce gigantesque bâtiment. 
honte avant Very ces extra, and I love Ils ont it. maintenant la certitude que la plupart des assaillants et des otages sont retranchés Jeez. dans la salle principale. Mais avant de donner l'assaut final, il va falloir aller exfiltrer le dignitaire étranger qui a été mis à l'abri par ses propres gardes du corps dans la cuisine du restaurant de la salle de spectacle. Just how quiet they're moving too with all their equipment and everything still. All these guys look so mean. I would not want to be in a building, pulled up, waiting for these guys to hit it. progression, nous sommes désormais tout près de la salle principale. Elle se trouve juste derrière cet angle. Sauf que Vincent, vous n'avez pas du tout de visibilité là. Le MS. Ah, c'est pas trop. Afin que moi je puisse avoir des vues vers l'arrière. Donc là, le, notre breacher est en train de poser une charge explosive. Hmm. Oh, dude, the MP7 is just so sick. And it tricked out with the PC d'équipe Alpha en place porte Delta. Les trois chefs des trois groupes d'intervention sont arrivés à la scène nice. musicale. Ils sont dans like un poste de commandement avancé qui est indispensable à la maîtrise de la situation. Commissaire Général Cardi, qui This patch is so sick, I want all of them. Le top d'intervention <laughs> va être donné en commun par les chefs des trois forces engagées, GIGN, RAID et BRIPP. On a des retours terrain qui nous démontrent que les terroristes sont en train de s'énerver. Il y a un risque très important pour la vie des otages. Il est donc essentiel d'intervenir mm. rapidement avec des moyens d'effraction qui sont d'ores et déjà en place. It's hard to get a good sense of the time that passed Là, since there's so many teams. Du raid à l'entrée sud de la salle de spectacle, juste à côté de la scène. L'idée, c'est d'entrer et d'identifier le plus vite possible les preneurs d'otages. Et c'est vous qui allez intervenir. I wonder if their cameras have like a, a laser filter or something. This dude's like, yeah, I don't care, dude. I'm, I will 100% blow out the lens of your camera. Venir en premier en faisant diversion. La diversion va nous permettre, nous, de pouvoir rentrer sans que l'attention du preneur soit fixée sur nous. Du coup, la, la diversion va l'accaparer son attention et nous, on pourra manœuvrer plus tranquillement sur, sur ses flancs. Et donc, on attend là le feu vert le du feu PC. Vert, tout à fait. Donc, des top à mmh. pour tous. Euh, vert action, vert action. Damn. Ah, de Guzzi, top action, top action. I wonder if they can, uh, if they can hear anything happening. Because that's like, maybe the helicopters. Oh, the strobes, oh my gosh. Badass. Especially the hostage, you're seeing all those strobes. Instant PTSD. That's terrifying. <laughs> the lasers, damn, those are some strong lasers. You can see the entire beam like that and stuff. Doesn't seem too smoky. Première rangée. Levez-vous. Évacuez. Gardez les mains sur la tête. Nice. Deuxième rangée. Les deux là. Levez-vous. Dégagez. En avant. This is a good training exercise. You can tell they're not getting complacent or anything. Levez-vous. Clearing out everything. Get that long magazine. Okay. Recule. This is such a cool video. C'est la première fois que vous intervenez les trois unités ensemble. Qu'est-ce que ça peut vous apporter sur une telle opération, sur une telle libération d'otages? On a une mission qui est de sauver, de libérer les otages. Et le fait d'être en groupe, on compte les uns sur les autres. I kind of wonder what they think about each other, like. I'm sure there's like a, a healthy kind of rivalry between the units. It's also, are these the hostages? And they're just like hearing this uh, like after action review. Fait qu'on va y aller. C'est vraiment la coordination qui va être importante entre les différentes colonnes pour que justement on arrive sur les mêmes moments, qu'on puisse se déclencher au même moment et qu'on ne soit pas en décalé. Ça nécessite en amont une grande préparation, une grande coordination, puisqu'il faut bien sûr euh, expliquer derrière aux gens qu'il y a une, une fouille particulière de chaque personne, et évidemment mm. toute la gestion des blessés et des impliqués yeah, sur la crise est absolument essentiel. Et par la suite, After il y aura tout l'aspect judiciaire, à savoir les constatations et le début de l'enquête, ce qui va être très très long. Yeah, no kidding. It's like only the start of their work. Oh, nice. You're going to spy rig out. 
membres du commando vont arnacher leur mousqueton sur cette corde. Ils vont aussi être That's it. dans l'hélicoptère. Just for fun. C'est un moyen extrêmement chiant, extrêmement rapide d'exfiltrer les membres du commando de cette opération. It's like we can get a ride on the trucks, but this is a lot cooler. Take them all the way back like that. Imagine you're just like driving past this and you're like, what, what kind of drugs did I take where I'm looking up and I'm seeing like all these people just strapped from the bottom of a helicopter. de voir l'exigence, la maîtrise des gestes répétés au quotidien par ces hommes. Vous l'avez compris, hein, en cas d'intervention. C'est ça qui leur permet de sauver des vies et d'assurer la leur et celle de leurs collègues. Un dispositif inédit de collaboration entre ces trois unités d'élite, la BRI. I like how this dude took his helmet off just to show off his insane hair. GIGN et le RAID qui sera donc effectif dans 10 jours. Et... The guys spy ring are just like, oh wait, I forgot my phone down there. Let's turn it around. Okay, this was a sick video. So again, we've checked out like two of the three units before, but again, just seeing them doing like an exercise like this in kind of like a really real world scenario for them and just kind of using the general public or in like public areas is always so much cooler to see how they actually like implement everything. And I'm sure this was like a whole day affair just shutting down all the roads and everything so these guys could, could be flying in and everything. But I gotta say, it's so cool seeing all the different aspects of like just transportation as far as like the jet ski, the boats, the helicopters, the, the armored vehicles. There's a lot going into this. And we didn't even see like that many people per se, but it's just like, Hey, let's get everybody together. Let's hit it from all these different angles using all these different like modes of infiltration. And it's just, it's so cool to see. And I imagine for like the general public seeing this, it gives a lot of confidence to see these like super high speed people doing all this really cool stuff. I'm sure like, again, there's a lot of things that we're not seeing as far as like the preparation or the aftermath, like kind of people standing around and stuff. But I'm sure for these guys, it's, it's, it's pretty well streamlined, but doing an exercise like this would be a pretty freaking memorable thing, especially being able to support the Olympics like that. But yeah, this is, this is a really good one. Thank you guys for sending this stuff my way. Now it's not necessarily a low key video by any means. It's got about 350,000 views, but again, it's on like a YouTube channel that I'm not subscribed to. And even if I am subscribed to some of these channels, Sometimes it doesn't pop up in my recommended. So I do appreciate you guys kind of sending all of this stuff my way because there's a lot of really, really dope stuff. But of course, if you guys have anything to recommend, definitely send it my way. Let me know what you thought about this. Let me know what you would prefer to take part in. Again, like the helicopter insert, especially fast roping, that's always a vibe. But again, like the jet ski and stuff, that was really cool. So let me know. Uh, kind of what your favorite was to watch um, or kind of what your favorite aesthetic is. Cause again, I'm like all about looking at the gear, checking out the gear and the guns and stuff. And that's always pretty fun to do as well. But hopefully you guys enjoyed. That's it for this video. I'll see you on the next one.